Vi siete mai chiesti per quale motivo all'interno di molti cartoni animati, soprattutto quelli vecchi, capitasse così spesso che un personaggio, dopo aver preso una botta in testa o altro del genere, vedesse stelline o uccellini girare intorno alla sua testa? Bene! Ora vi spiego. Stop, 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 stop! Che diavolo c'era che non andava questa volta? Roger, oh, che è questo? Oh, un uccellino! Un uccellino! Roger, leggi il coso. Guarda che cosa dice. Qua dice, il coniglio prende una botta, il coniglio vede le stelle. Non uccellini, stelle! Come certamente saprete, un tempo i cartoni animati, come tutto il cinema, erano muti. Completamente muti. Una cosa a cui molti non pensano è che muti non significa semplicemente che non parlassero, significa che non c'era il minimo suono, non c'era nulla. E quindi quando un personaggio prendeva una botta in testa, già solo il fatto che avesse preso una botta era difficile da far capire. E solo per mettere il rumore bisognava fare una nuvoletta di fumo, scrivere PAM o altro del genere con scarso successo. Solo che, dai, far capire che un personaggio ha preso una botta in testa è abbastanza facile perché comunque vedi l'accadere dell'azione mentre accade, vedi l'oggetto che lo colpisce in testa, vedi che questo accade a terra, quindi capisci che ok, è stato colpito in testa. Ma c'era una cosa che era un po' più difficile da fare, ovvero far capire che una persona dopo aver preso la botta stava bene ma restava intontita. Perché è questo che succede quando prendi una botta in testa che faccia ridere. Resti un attimo intontito, ma comunque sei vivo, non, non stai perdendo sangue. E non potevano permettersi che all'interno dei cartoni animati, in una scena comica, semplicemente perché qualcuno si era preso un ferro da stiro sulla testa, ci fosse il pubblico che si preoccupava per la salute del personaggio. Insomma, non, non era il caso che si preoccupasse, non doveva diventare una scena triste, doveva restare comica. Quindi serviva qualcosa che fosse divertente da vedere, ma che al tempo stesso mettesse in chiaro che quella persona non è che si fosse improvvisamente assonnata o che fosse ubriaca, semplicemente era intontita dal colpo. Quindi si decise di prendere in considerazione le due cose che la maggior parte delle persone prova quando riceve un colpo in testa. Primo! Anche in America esiste questo modo di dire, del vedere le stelle quando si riceve un colpo molto forte. Quando si prova dolore si dice che si vedono delle stelle perché quando un dolore è davvero forte e incredibile si hanno dei piccoli lampi di luce ai bordi degli occhi generalmente. Non vale per tutti, per esempio per me no. Ma credo che valga per tutti il fatto che quando prendi davvero una brutta botta in testa vedi tutto quanto molto luminoso per poi iniziare a vederci bene solo dopo. Bene, questa luminosità, questi lampi di luce che la gente dovrebbe vedere quando riceve un colpo, venne rappresentata da delle stelle. Secondo effetto che si ha quando si viene colpiti in testa, giramento di testa. Quindi si decise di far girare le stelle intorno alla testa del personaggio, sia per far capire che riguardava solamente lui, sia perché effettivamente gli girava la testa. Quindi, dopo aver visto un paio di cartoni animati in cui veniva usato questo effetto, divenne chiaro per tutti che sì, quello è un cartone animato che è stato intontito da un brutto colpo. Ma gli uccellini sono una cosa che nessuno si è ancora spiegato. Ho cercato ovunque, ho letto qualsiasi cosa sul mondo dell'animazione e non riesco a trovare la soluzione. Ma ho una mia teoria, quindi sappiate che quello che vi ho detto finora è circa corretto. Quello che invece vi sto per dire ora è una mia teoria. Non ho ancora trovato un cartone animato muto in cui ci fossero degli uccellini che giravano in testa al personaggio. Ma sono andato a leggermi un paio di cose su Walt Disney e ho scoperto che quando si decise di passare al sonoro, quando nacque il sonoro e quindi vennero aggiunti suoni, musiche, parole ai cartoni animati, ci fu questa grandiosa moda di aggiungere un suono per qualsiasi cosa, tant'è vero che per esempio esiste un suono per i personaggi che scivolano su una buccia di banana. Esiste un suono per ogni singola cosa, per i salti, per gli schianti, di ogni tipo. E quindi doveva esserci anche un suono per le stelline che giravano intorno alla testa dei personaggi. E fu Disney ad avere la fantastica idea di mettere un suono che non c'entrasse assolutamente nulla, ma che effettivamente faceva ridere. L'orologio cucù. Mettendo il cucù in quelle scene, si aveva un po' l'impressione che, ok, si fosse rotto il cervello e, e fosse partito come un orologio a cucù. Ma dall'altro lato era un suono estremamente divertente. Negli anni 40 presero piede cartoni animati come Tom e Jerry o Titti e Gatto Silvestro. Cioè cartoni animati dove tutto ruotava intorno a un gatto che cercava di prendere una preda. E effettivamente sarebbe stato comico che Gatto Silvestro, sentendo il cucù dopo aver preso un colpo in testa, cercasse di prendere quegli uccellini. 
o cercasse comunque di capire dove fossero o altro del genere. Quindi suppongo che sia stato in questo periodo che probabilmente qualcuno per fare una gag abbia sostituito le stelle con degli uccellini. Risultato finale? Probabilmente qualcuno decise di usare questa piccola battuta sostituendo le stelline con degli uccellini e da lì in poi divenne canonico usare degli uccellini per far capire che quella persona era confusa. Spero che con questa brevissima spiegazione io vi sia stato in qualche modo d'aiuto e... Beh, se avete domande sul cinema, cose che vi siete sempre chiesti e che non avete mai capito perché si facciano o perché siano così, chiedetemele nei commenti. Oppure potete sempre farlo sui miei profili Instagram o Facebook o qualsiasi altra cosa voi vogliate, tanto le trovate in descrizione.